ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்ரீ ஸ்டட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம திணை சிறுதானியத்தில் எப்படி தோசை செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் எப்போவுமே ஒரே மாதிரி தோசை செய்யாமல் அப்பப்போ இந்த மாதிரி சிறுதானியங்களும் சேர்த்து செஞ்சு பாருங்கள் அது நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இது வந்து இங்கிலீஷில் ஃபாக்ஸ்டைல் மில்லட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சட்னி சாம்பார் இல்லாமல் வெறும் தோசையாகவே இது சாப்பிட்டாலே நல்லாயிருக்கும் ஆனாலும் வெறும் சாம்பார் மட்டும் கூட போதும் இதுக்கு வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு மாவு அரைக்கிறதுக்கு ஊற வச்சிடலாம் ஒரு கப் திணை சிறுதானியை சேர்த்துக்கோங்க இது தாங்க திணைன்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது இட்லி அரிசிக்கு பதில் ஒரு கப் பொன்னி அரிசி சேர்த்துக்கோங்க சாப்பாட்டுக்கு செய்கிற பொன்னி அரிசி இதுக்கு வந்து இட்லி அரிசியை விட பொன்னி அரிசி சேர்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பொன்னி அரிசி ஒரு கப் அப்புறமா கால் கப் உளுத்த பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க இவ்வளோ போதும் கொஞ்சமாக வெந்தயம் இந்த அளவுக்கு சேர்த்திங்கன்னா வெந்தயம் போதும் இப்போ இது எல்லாம் கழுவிட்டு அலசிட்டு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் பக்கம் ஊற வச்சுருங்க ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா பாருங்கள் எல்லாம் நல்லா ஊறிடுச்சு நான் ஒரு அரை மணி நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தேன் ஏன்னா நான் கம்மியாக சேர்த்துருக்கிறதுனால மிக்சியில் அரைக்க போகிறேன் ரொம்ப சூடாகும் அந்த மாதிரி ஆகக்கூடாதுங்கிறதுக்காக ஒரு அரை மணி நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தேன் இப்போ அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் ஜென்ரலாகவே நீங்கள் மாவு அரைக்கும் போது சூடாகும் கிரைண்டரில் அரைக்கும் போது கூட அந்த மாதிரி ஆச்சுன்னா சீக்கிரமே மாவு புளிச்சிரும் அதுக்கு வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜில் ஊற வச்ச மாவை ஒரு அரை மணி நேரம் வச்சுட்டு அரைச்சிங்கன்னா அந்த மாதிரி ஆகாது அப்படி இல்லைன்னா மாவு அரைக்கும் போது ஒரு நாலஞ்சு ஐஸ் கியூப்ஸ் போட்டுக்கோங்க அப்பயும் சூடாகாது மாவு அரைச்ச வாட்டி ஒரு எட்டு மணி நேரம் புளிக்க விட்டுட்டேன் இதுக்கு மேலே நம்ம தோசை ஊற்றிடலாம் கல் காஞ்சதும் ஒரு ஒன்றரை கரண்டி அளவுக்கு மாவு ஊற்றிக்கோங்க மாவு ஊற்றிட்டு நல்லா மெலிசாகவே விரிச்சு விடுங்க மொத்தமாக விரிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை மொறுமுறுனே வரும் திருப்பவும் வசதியாக இருக்கும் இதுக்கப்புறமா நீங்கள் எந்த ஆயில் யூஸ் பண்ணுவீங்களோ அது ஊற்றிக்கோங்க ஆயிலை விட நல்லெண்ணெயும் நெய்யும் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஊற்றிட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி போட்டு வேக வைங்க மூடி போட்டு வேக வச்சிங்கன்னா மேலேயும் வெந்துடும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா எடுத்து பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் மேலேயும் எவ்வளோ கிறிஸ்பாக வந்திருக்குன்ட்டு இதுக்கப்புறமா மெதுவாக திருப்பி போடுங்க திருப்பி போட்டு ரொம்ப நேரம் வேக தேவையில்ல ஏன்னா நம்ம மூடி போட்டு வேக வச்சதால் மேலேயும் பாதி வெந்திருக்கோம் ஒரு ஒரு நிமிஷம் விட்டுட்டு நீங்கள் தோசை எடுத்துடலாம் அவ்வளோதாங்க ஒரு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா நல்லா மொறு மொறுனு தினை தோசை ரெடி ஆகிடுச்சு இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது குழந்தைங்களுக்கும் கொடுங்க காலையில் டிஃபனுக்கு நார்மல் மாவு தோசை விட இந்த மாதிரி மில்லட் தோசை அப்பப்போ சேர்த்துக்கோங்க வீக்லி ஒன்ஸாவது சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது இது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா எப்படி இருந்துச்சுன்னு மறக்காமல் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கும் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நோட்டிஃபிகேஷன் சிம்பலும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களை இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்குறோம் தேங்க